Vrienden, goeiemorgen. Het is dinsdag 21 juni um, en ons is by Koffiekeier 675. 21 juni is ons nou die middel van die winter aanklik. Van vandag af begin het weer somer raak. Nou, ek hoop nie dat jy, denk jy, kan jou, jou winterkleren wegpak nie, want ons gaan het koud kry. Maar sommer net so'n stikkie nutteloze inlichting. Ek wil graag vir oogend weer na 1 Konings 19 vers 1 tot 15 met jou kyk, wat ons um, na vrijdag oor gesels het skies, het, het my heel te wel ontgaan, het om Frans nie al by ons die eredienst geleid het sondag, en um, dat ons dan nou nie sondag in ons eredienst daarby stilgestaan het nie. Maar my heel onthoud die gedeelte wat ons vrijdag gelees het, het in Konings 19, waar Elia dan nou vlug vir Isebel, en, en waar hy op die ouwe eind gaan wegkryp, eindelijk half onder die beesembos, en waar die engel by hom kom en sê, word wakker eet, en hy sal klippe, ach, my brood op die klippe vir hom gebak, um, en hy eet, en dan kom die Heere en, en praat met hom en hy sê elke keer vir hom, wat maak jy hier? Ek bedoel, Elia, jy het een roeping, jy het iets waarmee jy moet bezig wees, so wat maak jy hier? Maar, maar op die ouwe eind sien ons dan ook dat Elia hierdie, hierdie ontmoeting met God het, waar hy nie in die, in die, in die, in die rotse wat gebreek het, of die wind of die aardbeving of, of die vier was nie, maar waar, soos ons vers 12 gelees het, um, na die vier was daar een fluistering in die wind stilte, en toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht vers 12 met sy 13 met sy mantel toegemaak en die bek van die grot gaan staan, toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier? En daar die fluistering van die wind stilte, wat Elia vir, vir, vir God gehoor het, wat hy die, die stem van die Heere gehoor het, en Lydia Winterbach is een van die, van die mense wat op ons YouTube kanaal die koffiekeiers volg, en, en sy sê ook, sy het bykie gaan kyk sommer nie in die Bijbel, uh, waar is daar hier die metafoor eindelijk, van hoe God in die stilte met ons praat, en Lydia, baie dankie dat jy vir my eindelijk daarmee ook vir gehelp het, om sommer net so bykie vir oomlik na te denk oor, hoe hoor ek en jy Abba Vader sy stem? Hoe, hoe is ons in ons leven so bezig? Elia moes leer in hierdie tyd, um, dat daar eindelijk een stuk swangerskap in stilte is, dat daar in, in, in hierdie stil word voor God, een nieuwe moendlik hier gebore kan word, een nieuwe roeping wat eindelijk by Elia weer bevestig word, ou roeping op een sekere manier, maar, maar een nieuwe roeping wat by hom kom, en dat die mens amper moet leer om te sê, vriende, ons het nodig om ons leven te onttrek by tye, om die stilte te gaan beleef, om op niet weer God sy woord te hoor, om op een manier te kan hoor, waarmee is God bezig, dat, dat hy aan die woord kom, in my en jou leven, en, en dat ons op een manier weer nieuwe perspektief sal kry op wie God is, en waarmee hy natuurlijk ook in ons levens bezig is. Luister gauw na die woorde van moeder Teresa, ek gaan het soms jou op die skerm wees ook vanmorgen, dan nou, want moeder Teresa sê, we need to find God, and God cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature, trees, flowers, grass, grow in silence. See the stars, the moon, the sun, how they move in silence. Is it not our mission to give God to the poor in the slums? Not a dead God, but a living, loving God. The more we receive in silent prayer, the more we can give in our active life. We need silence, to be able to touch souls. The essential thing is not what we say, but what God says to us and through us. All our words will be useless unless they come from within. Words we do not give the light of Christ increase the darkness. Nou, nou vriende, dit is, dit is my so treffende woorde hierdie. Moeder Theresa, wat, wat hierdie stuk wees het, wat die leeg ook ontdek het, en soveel ander van, van ons bybelfigure ontdek het, Om te kan effectief jou roeping uitleef, moet jy in stilte by God kan ook vir oomlikke thuis kom. Um, om, om op een manier hierdie, uh, Eugene Peters van Prada van hierdie, mini sabbat oomlikke te maak. Nou, nou ons weet ons nou die sabbat nie, die, die seste dag in die joodse traditie by ons, die gebruikelijke rustdag, die sevende dag, waar jy eindelijk moet onttrek van die normale bezig wees van die lewe, so dat jy kan focus op God, om te kan hoor, wat sê God vir jou, wat is Godse roeping vir jou, en waarmee is hy nou bezig in jou leven. En ek gaan weer vir jou som op die skerm gauw aan een lingwijs van Eugene Peterson, waar jy is oor hierdie sabbat praat, en sê ons moet amper mini sabbat in ons levens inmaak. Le- lees sam met my daar, Eugene Peterson skryf en sê, The most striking thing about keeping the Lord's day, is that it begins not doing anything, 
my not doing anything. The Hebrew word Shabbat, which we take over as is, is untranslated into our language. It simply means quit, stop, take a break. As such, it has no religious or spiritual content. Whatever you are doing, stop it. Whatever you are saying, shut up. Sit down and take a look around you. Don't do anything. Don't say anything. Fold your hands. Take a deep breath. I don't see any way out of it. If we're going to honor the Father, we must keep the Sabbath. We must stop running around long enough to see what He has done and is doing. We must shut up long enough to hear what He has said and is saying. All our ancestors agree that without silence and stillness, there is no spirituality, no God-attentive, God-responsive life. What a wonderful stuk of theology is this not? Wat Peterson met ons kom deel nie om vir ons te sê, sonder stilte is daar eindelijk nie een geloofslewe nie, vriende. Want as jy nou mooi daarover nadink, want ek en jy die hele tijd in die hart op is en bezig is en praat en, en, en al hierdie goed doen, hoe maak ons rechtig ruimte daarvoor dat God dier sy gees inspraak in my en jou leven kry? En daak is dat dan een goeie ding dat ons hier in die vakantietijd so'n bykie ons ritme breek, om vir oomlikke net in Petersense woorde te shut up. Net stil te raak. Net te hoor wat sê God vir my en jou in ons levens. Ek, ek wil afsluit met een verhaal en ek hoop ek onthou dit reg van, van hierdie Japanese prinses uh, Yumiyua wat um, weer prachtig geweest, paas, baie rijk en skatrijk geweest en so aan, maar sy kom net nie tot trouw nie. En so gebeurde dat sy op sta, staan nie by haar paas sit en haar paas sê van my, paai, maar kom er door haar, want hy het nou hierdie idee gekry, hy gaan ook sterf sonder dat sy nou nog getrouwd is. En, en wat is fout met haar? Ek bedoel, hoekom hoe kom, kom, kom sy nie tot trouw nie? En dan antwoord hierdie prinses en sê vir hom, papa, moet nie bekommerd wees nie, ek gaan een drom van echte sy maak en die man wat die nood van hier die drom hoor, met die man sal ek trouw, nou sit die krapie paas, ek kom by sê, maar ek verstaan nie lekker waarmee jou nou bezig is nie, hoe kan een sy drom enige klank afgee, maar die prinses laat dat nou nie baie plaan nie, sy gaan aan, sy maak hierdie drom van echte sy, en uh, op die ouwe en begin sy peel sê dit, maar daar is geen klank om daar uit nie, en die paas maar baie bekommerd, want waar gaan een man nou hierdie drom hoor, wat nie gehoor kan word nie, en tot op die dag verskyn daar in die, in die paleise binnenhof, een jong, prachtig geklede man uh, van goeie afkomst en so aan, en, en die pa vraag vir hom, nou waar kom jy nou vandaan, wat kom maak jy hier? En die ookie sê toe vir hom, nie maar, uh, koning, ek het van een plek van Anne kan die see en Anne kan die berge afgekom, want ek het, en, en die koning wil toen onmiddellik invallen en sê, maar, maar het jy toch nie die drom van sy gehoor en die ookie sê, nie, 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 ek het die stilte van die drom geen klank gehoor nie, en daarom kon ek hoor dat my hart vir my sê, dat ek lief is vir jou dochter, en dat ek daarom moet hawel trouw. Nou, dis om my net een legendekie vanuit die Japanese kultuur, maar met iets daarvan, vriende, resoneer met my hart vanmorgen, om te sê, miskien moet ons bykie luister na die sydrom klanke in ons levens, en in die stilte daarvan, in die geen geluid daarvan nie, hoor ek en jy dat net op een ander manier, een vaderhart wat klop, vir my en vir jou, vir ons sê, Ek is vir jou lief. Ek wil jou gebruik. Ek wil in verhouding met jou leef. Ek is by jou. Mag dit vir my en jou elke dag eindelijk inspireer om net te kan stil bly, te kan hoor wat my God bezig is. Kom ons bid saam. Abba Vader, aan u die eer, Want eerst die een wat met ons praat, wat met ons in verhouding wil leef. Heere en ja, soms is dit so dat u praat dier die spectacular goed wat gebeur in die leven, maar meestal, meestal heren, praat u in die stilte. En daarom is ons gebed dat as ons vanmorgen hier op 21 juni voor u stil raak, dat u gees, met ons sal wees. Heere, u weet, wat vir dag gebeur, 
u weet waar u ons wil gebruik. U weet op wat er manier u ons gaan aanraak vandag. Ons gebed is, dat u ons stil genoeg sal maak, dat ons dit kan sien en kan hoor en kan voel. Ons bid het, Heere Jesus in die naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het lekker dinsdag verder, ek is nog so bykie met verlof tot donderdag toe, vrijdag begin ek weer werk, nie dat ek nie werk, ek is al geval maar bezig met voorbereiding vir sondags en twee eredienste en soan, maar tussentijd keir ons lekker saam met die kinders, Jean Marie dan ook vrijdag en gister so bykie afgehaad, so ons geniet het. Wat jy ook al doen vandag, mag daar genoeg stil te wees, so dat jy Abba Vader sy stem ook in jou leven kan hoor. Geniet jou koffie en geniet jou dinsdag.